السلام عليكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعد لو فهمت أن الحياة الدنيا متصلة بالآخرة اتصال هذا الجزء من الحبل بباقي الحبل لازقين في بعض ورا بعض على طول النهاردة الواحد في الدنيا بكرة في الآخرة لو شفت الدنيا كده هتفهم حاجات كتير الصحابة كانوا بيخرجوا للغزوات وبيدعوا إن هم ينتصروا أكيد وطبعا إيمان الواحد منهم بإيمان أمة ولو طفل من أولادهم تعب أكيد كانوا يدعون له بالشفاء تخيل إن النصر بالفعل كان يتأخر في بعض الغزوات وبعض أطفالهم كان بيموت بس محدش منهم كان بيتساءل لماذا تأخر النصر لماذا الطفل اللي احنا دعينا له بالتعافي توفي طيب موسى وهارون عليهم السلام دعوا على فرعون وعلى جنده ان ربنا يخسف بهم ربنا نطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال الله عز وجل قال قد أجيبت دعوتكما عارف هذا الدعاء أجيب بعد كام سنة؟ بعد قد إيه من المعاناة ومن جبروت فرعون؟ طب خد الأعجب إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام دعوا الله عز وجل أن يبعث في مكة رسولا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك عارف النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث بعد كام قرن من هذا الدعاء وهنا نفس السؤال ليه محدش منهم تساءل لماذا تأخرت إجابة الدعاء عارف لماذا هذا السؤال لم يكن موجودا لا عند الصحابة ولا عند الأنبياء لأنهم يعرفون السنن سننه في خلقه وسننه في كونه عارفين أن الخير فيما قدر سبحانه وإن بدا مرعبا وإن بدا مهلكا وإن تأخرت إجابة الدعاء مسلمين تماما تخيل الصحابة كانوا في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم بفتح مصر وفتح الشام وفتح العراق وفجأة في هذه الأجواء تأتي جيوش المشركين تحاصر المدينة من كل ناحية حصار كامل غزوة الأحزاب ولا يفصل بين المشركين وبين مسح المدينة عن بكرة أبيها إلا عبور الخندق خندق يعني كم يوم يا إما يعدوا يا إما الحصار ينهي على الصحابة عارف في هذا الموقف ماذا قال الصحابة ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما تسليم كامل لأنهم يعلمون سننه لأنهم يعلمون أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يدبر كل شيء عارفين ولو شاء ربك ما فعلوه ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله كل شيء بعلمه وإرادته ومشيئته فخلاص أفعل ما علي وأخذ بالأسباب وليكن ما يكون لأن كل حاجة بتقديره عز وجل خالق كل شيء مدبر كل شيء فاللي يعرف حكمة الله وقيومية الله مش هيحسبها حسابات مادية خيبة يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لو سمعوا كلامنا ما كانش حد منهم اتقتل ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم كانوا هيموتوا في نفس اللحظة برضو لأي مسبب آخر قبل أحداث غزة بكم يوم كان في زلزال في المغرب وكان في فيضانات في ليبيا فأنت حساباتك المادية حاجة وتقدير الله عز وجل وحكمة الله أمر آخر تماما وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين تودون غير ذات الشوكة مش عاوزين معارك وفتنة وقتلة لكن الخير في ذات الشوكة تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة طيب ما هي المكاسب الأخروية في هذه الأحداث؟ يعني ما هو النصر الأخروي؟ 
في أحداث غزة بغض النظر عن النصر الدنيوي الذي نسأل الله عز وجل أن يتحقق قريبا ويكون نصرا مبينا اللهم آمين لكن الانتصارات الأخروية والله لا تحصى لما تظهر العالمانية الغربية الإنسانوية الغربية بصورتها الحقيقية أمام العالم ويظهر النفاق الكوكبي الذي فيها أليس هذا نصر؟ لما تحصل حالة استنفار إيماني حالة ارتقاء إيماني في هذه الأمة أليس هذا نصر؟ لما يحصل تآلف لقلوب المسلمين في شرق الأرض وغربها على قضية واحدة أليس هذا نصر؟ لما يبحث كل مسلم النهاردة عن طريق لكيف يخدم دين الله عز وجل أليس هذا نصر؟ لما يبقى العالم كله النهاردة مهيئ للبحث في الإسلام والنظر في هذا الدين أليس هذا نصر؟ لما يتخذ الله عز وجل من هذه الأمة شهداء أليس هذا نصر؟ لما ينكشف حجم العدو ويظهر مدى الجبن الذي في الكفر أليس هذا نصر؟ كمية المعاني العظيمة التي أحيت في هذه الأمة معاني الولاء والبراء معاني الجهاد معاني العزة معاني التواد والتراحم بين المسلمين دلوقتي هناك من يخجل ليس من فعل معصية هناك من يخجل إن هو يأكل حياء من أهل غزة حكم كتير وانتصارات أخروية والله لا نحصيها ومن أحسن الظن بالله ازداد إدراكا لبعض حكم الله وطبعا الجواب الكامل لحكمة الله ممتنع مش هنعرف كل حاجة لأن البلاء من جملة الاختبار والتكليف وإحنا هنا في هذا العالم مكلفين فلو ظهرت كل معاني الحكمة الإلهية في البلاء لما صار تكليفا مش هيكون تكليف ساعتها لازم بعض حكم البلاء تظل خفية ونبلوكم بالشر والخير فتنة لكن تظهر بعض الحكم عشان تثبت الفئة المؤمنة والمهزوز كده كده بيزداد بعدا عن الله عز وجل مع أي بلاء ما بيصدق ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين من أعجب حكم البلاء هو إعداد المؤمنين للتمكين في الأرض قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم طيب مين غير الأنبياء أكرم على الله عز وجل فلماذا ابتلوا؟ قيل للشافعي أيهما أعظم البلاء والمصايب ولا التمكين في الأرض أنه فيهم أجر أكبر قال لا يكون التمكين إلا بعد البلاء مش هيمكن لك إلا بعد أن تمحص وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين فإذا أراد الله عز وجل أن يمكن لأمة من الناس ابتلاهم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم الصحابة أشد الناس ابتلاء وتمحيصا كمية فتن وابتلاءات بس إيه اللي حصل بعد كده؟ هزموا أكبر امبراطوريتين في العالم الفرس والروم البيزنطيين سففوهم التراب فعلى مستوى الأمم البلاء له حكم عجيبة وأيضا على مستوى الأفراد نفس الشيء البلاء يؤهل لأشرف المراتب في الدنيا والآخرة إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى فلو عرفت قدر الدنيا هتعرف لماذا الله يبتلي من يحب والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا يحميه من متع الدنيا لأن وقت الحرمان هو وقت الكسب وكما قال ابن رجب وربما أخذ الله من دنيا المؤمن ليعمر به آخرته فما فرق إلا ليجمع وما أخذ إلا ليرد عشان كده المؤمن بيفوض أمره كله لله فوضت أمري إلي يسلم بكل أقدار الله عز وجل ومن فوض أمره إلى الله لم يتعقب تدبيره كما قال ابن عاشور الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح 
يقول لك ما ذنب الطفل السؤال نفسه غلط طيب لماذا سمح الله عز وجل بأن يقتل أنبياؤه العبد لضعف بصيرته وقلة معرفته بأسماء ربه وصفاته مش بينتبه لحكم البلاء عشان كده لازم في هذه الأيام ندرس الأسماء الحسنى ندرسها كويس بشرحها نجيب كتاب في شرح الأسماء الحسنى وندرسه كويس زي كتاب لأنك الله ونحفظ هذه الأسماء يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتربى في اليتم يموت أبوه وهو جنين في بطن أمه وتموت أمه وسنه صلى الله عليه وسلم خمس سنوات لكن ما هي النتيجة؟ أدبني ربي فأحسن تأديبي تربى للنبوة إبراهيم عليه السلام أبوه يحاربه وأهل بلده يحاولوا أنهم يحرقوه وما زال فتى صغيرا فيهاجر في الله عز وجل وفي كل خطوة في بلاء وفي فتنة تربى ليصير أبو الأنبياء يوسف عليه السلام يتاخذ صبي من حضن أبيه ويتسجن ويتهم في شرفه يؤهل عشان يصير الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم وينتفع به أهل الأرض في قصة الغلام والساحر والراهب الملك يقتل الغلام قدام الناس كلها لكن ما هي النتيجة؟ الإسلام ينتشر أحد الدعاء يؤذى فتنتشر دعوته في الآفاق طيب والمظالم متى ترد؟ هل أخبر الله عز وجل أن الدنيا دار جزاء؟ ده من أسس الدين أن المظالم تؤجل ليوم القيامة أغلب المظالم مؤجلة ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار لما أصحاب الأخدود حفروا عشان يحرقوا المؤمنين هل حصلت لهم عقوبة؟ صورة البروج لم ترد فيها أي عقوبة دنيوية لكن القرآن أكد على فوز الفئة المؤمنة طيب أين هو الفوز؟ ده الفئة المؤمنة وبيدت عن آخرها لا دي حسابتك أنت لكن صورة البروج تقول لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير فازوا والشهيد سواء كان طفلا أو رجلا كبيرا لا يشعر بألم الموت وهيشفع في سبعين من أقاربه ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة أرصة ثم الفوز الكبير للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة الناس اللي بتعمل سيئات وخيفة تقتل في سبيل الله عز وجل عشان سيئاتها فالله عز وجل يبشرهم مع أول دفعة تغفر كل السيئات يغفر له في أول دفعة ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوته منها خير من الدنيا وما فيها ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويشفع في سبعين من أقاربه بركات من نراهم من أهل البلاء والله لا تحصى ده من أعجب العجب أن من يفتن بالبلاء ليسوا أهل البلاء وإنما من يشهد أهل البلاء يعني اللي بيفتن ما هواش أهل البلاء اللي بيجزع ويفتن هو اللي شايف أهل البلاء والكلام ده بيبين أن هناك حلقة مفقودة في الموضوع البلاء محاط بالرحمات محاط بلطف الله عز وجل محاط بخفي النعم رحمات ولطف ونعم تخفى على من يشهد البلاء من بعيد ووالله رحمات الله تتنزل على أرض فلسطين في كل وقت فهي الأرض المباركة التي نجى الله عز وجل إليها أصفياءه من خلقه ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين فأبشروا برحمات الله ونحسن الظن بالله والحاجة أيضا اللي بتزود الجزع هو إن احنا بنشوف البلاءات مجمعة هنا انفجار هنا قتلى هنا جرحى هنا أطفال يتموا لكن ليس هناك إنسان يعيش كل المصائب فكل إنسان بيبتلى بقدر من البلاءات لكن تجميع المصائب في خبر واحد ده اللي بيخلي العقل يتعب فالبلاءات مقسمة والنعم على كل مبتلى ومعافى لا تحصى ولابد أن نستشعر ألطاف الله عز وجل نستشعر الخيرات 
والبركات والنعم اللي احنا اتعودنا عليها ولم ننتبه انها نعم فلازم استحضار هذه الخيرات باستمرار وشكر الله عز وجل عليها ولو قدر الله عز وجل شيئا فتوقن ان كل تقديره بعلمه ومشيئته وارادته وحكمته وعشان كده المسلم يقول في المصائب الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون انا لله ملك لله عز وجل وانا اليه راجعون تسليم كامل لحكمه وتقديره وحكمته وقدره وإياك أن تتوقف أو تكسل عن الدعاء ادعب كل حاجة نفسك فيها من أمر الدنيا والآخرة وألح على الله عز وجل لأن الله سبحانه يجيب كل دعاء الله عز وجل يجيب أي دعاء تدعوه إياه يجيب بحكمته سبحانه لما فيه الخير في كل دعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل يدعو الله بدعاء إلا استجيب له كل دعاء مجاب فإما أن يعجل له في الدنيا وإما أن يدخر له في الآخرة وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا فإوعى تكسل فالله عز وجل يجيب بأفضل مما تمنيت وسلم لاختيار الله لك وقدمه على اختيارك ما هذا أصل التسليم لله وقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني فالله سبحانه أكرم من يسأل وخير من يعطي طيب واحد يقول لك الله عز وجل على كل شيء قدير وهو أيضا سبحانه مطلق الرحمة فلماذا هناك بلاء من الأساس كما أن الله مطلق القدرة ومطلق الرحمة فهو أيضا سبحانه مطلق الحكمة قدر بحكمته أمورا قد تخفى لكنها تؤدي إلى خير أكبر فالبلاء يترتب عليه خير أكبر بالنسبة للفرد وبالنسبة للأمة الشر المحض لا ينسب إلى الله عز وجل أبدا قال النبي صلى الله عليه وسلم والخير كله في يديك والشر ليس إليك شوف قصة الخضر مع موسى عليه السلام هذه القصة لم تأتي من باب الحكاية وإنما أتت لننظر في حكمة الله عز وجل فاللي حصل من الخضر حاجات شكلها شر يخرق سفينة يقتل غلام موسى عليه السلام لم يحتمل لكن الخير المترتب كان أكبر فيقينا ليس هناك شر أكبر من الخير في أي مصيبة أو بلاء يقينا ليس هناك شر موازي للخير في أي مصيبة أو بلاء يقينا كل شر هو شر نسبي إضافي يترتب عليه خير أكبر فأنت أحكامك البشرية قاصرة وعشان كده بنشعر بالبلاء وكلما ازداد الإنسان إيمان وتسليم ونظر كلما ازداد إدراكا لبعض حكم البلاء طب مش كان ممكن يحصل هذا الخير المترتب على البلاء من غير أن يحصل هذا البلاء يعني نختبر ونكلف ونحصل على كل المنح من غير أي بلاء والجواب تكليف بدون بلاء يساوي تكليف بدون تكليف كل تكليف بالبداهة يقتضي نوعا من الأذى والبلاء وإلا ما صار تكليفا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجود الملزوم بدون لازمه محال تكليف بدون تكليف محال وربك يخلق ما يشاء ويختار شاء سبحانه أن نكلف وشاء سبحانه أن يكون هناك بلاء من جملة التكليف والمسلم يسلم لكل أقدار الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالقدر خيره وشره ترضى بتقديره سبحانه وقال صلى الله عليه وسلم ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لدخلت النار الإنسان هنا في هذه الحياة من أجل أن يختبر من أجل أن يجاهد في الله عز وجل من أجل أن ينظر 
في بعض حكم البلاء وحكم الاختبار يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العبد قد تنزل به نازلة فيكون مقصوده طلب حاجته وتفريج كرباته يكون في أول الأمر قصده حصول هذا المطلوب من الرزق والنصر والعافية ثم الدعاء والتضرع يفتح له أبواب الإيمان بالله عز وجل ومعرفته ومحبته والتنعم بذكره ودعائه ما يكون هو أحب إليه وأعظم قدرا عنده من تلك الحاجة التي همته وهذا من رحمة الله بعباده يسوقهم بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد العلية الدينية واحد يبتلى فيدعو الله عز وجل أن يرفع عنه هذا البلاء فيهتدي من طول القرب من الله عز وجل أغلب من يلتزم التزم بعد بلاء رآه أو أصابه فتدبر بعض حكم الله وسلم أمرك له وارضى بما قدر وادع الله أن يرزقك العافية في الدنيا والآخرة سلوا الله العفو والعافية سلمنا الله وإياكم وبصرنا ببعض حكمه سبحانه وحفظ الله أهل غزة وأهلك عدوهم اللهم آمين نلتقي على خير والسلام عليكم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإما تأوقتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ